Hi, Toucans. This is your book and activity of the day, okay? You will be making a Pictionary book, okay? We've done this activity before, but it was kind of hard for us. So we're going to try again today to see if it was a little easier this time, okay? A gente já fez a atividade antes, mas foi um pouquinho difícil, então vamos ver se essa vez a gente consegue um pouquinho melhor. Okay, so the first thing you're going to do, first thing, read your book. Lê seu livro, okay? Remember that it's very important that we first look at our focus question. The focus question is what we need to pay attention while we are reading. A pergunta do foco, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente está lendo esse livro, okay? And our focus question is... What makes a good teacher? O que faz uma boa professora ou um bom professor? So I want you to think about that when you are reading. The next thing I want you to do is I want you to look at your words to know. These are the words that are important for this story, okay? These are the vocabulary words of this story. Essas são as palavras para saber, as palavras de vocabulário para essa, esse livro aqui, ok? So, if you don't remember these words or some of these words, you can watch the video from Monday and I explain better these words. You can look them up in a dictionary in the classroom or you can ask another toucan to help you understand the word better. Se você não lembrar de uma palavra aqui, pode procurar no dicionário na sala, pode ver o vídeo da segunda-feira que eu explico um pouquinho melhor essas palavras aqui, ou pode perguntar para outro toucan para te ajudar, ok? So, remember that when you are reading your book, you are following along with your finger and you are speaking in a loud voice. Quando você está lendo, você está seguindo com o seu dedo e está falando em voz alta para poder soletrar e ler bem as palavras. Ok? So, read the whole book. Vai ler o livro inteiro. After, depois, you're going to make your own Pictionary book. This is your Pictionary book. Ok? This is my example. Esse é meu exemplo do meu livro. Não é para você copiar meu exemplo, nem as palavras do meu exemplo. Essas são as, hoje, as palavras do meu livro. É só para você ver como que você deve fazer, mas não é para você copiar nada do meu exemplo. Ok? Don't copy anything from my example. This is just for you to look at. So your front page, your cover page, is this. You're going to write, you're going to get your paper that looks like this. And you're going to write my Pictionary book. My Pictionary book. So like dictionary, but with a P instead of a D. Ok? É como o dicionário, mas com a letra P em vez de a letra D. Ok? You're going to write this. Você vai escrever isso na sua capa aqui. My Pictionary book. Down here it says by. That's the word by. This is the author. I am the author of this Pictionary book. Ok? Eu sou a, tô, eu sou a escritora dessa, desse livrinho aqui. Então, meu nome está aqui. Aqui vai ser seu nome. Ok? By your name here. Down here, I want you to put the title of this book. So, down here, you're going to write my teacher, the title of this book, okay? Next, we're going to open up, and we have three spaces here. One, two, three. Just like I do here. One, two, three. So... We're going to look up our words to know. These are your vocabulary words. So we have the first word, caring. So on this page right here, you're going to write the word caring. 
You're going to draw a picture of someone that you think is caring, and you're going to write a kid-friendly definition or a sentence with the word caring, ok? Vai escrever a palavra de vocabulário caring, que é tá aqui, ok? Depois vai desenhar alguém que tá fazendo essa palavra caring, tá fazendo uma coisa, caring. E depois aqui você vai escrever sua própria definação, definação dessa palavra ou vai escrever uma frase com essa palavra. Eu, o importante é que eu consigo ver que você entendeu bem essa palavra. Ok, so just like I did here. Eu fiz isso com minha, meu livro, minhas, uh, minhas palavras de vocabulário. I wrote the word, I drew a picture, my picture has a label, your picture should have a label too, and down here, I wrote my definition of the word. Aqui embaixo eu botei minha definição dessa palavra, ok? Mas também eu poderia ter colocado uma frase usando essa palavra, ok? You're going to do that for every vocabulary word in these five spaces, ok? Just like I did here, ok? But you're going to have to skip one. Vai ter que pular um, porque você tem seis palavras de vocabulário e só cinco espaços. Ok, you have five spaces only and you have six words. So you're going to have to not do one of them. Ok, vai ter que escolher um que você não vai incluir no seu livro, porque você tem seis palavras e só cinco espaços para escrever aqui. Ok, so each page, cada página, each page is going to have one word. Caring, creative, helpful, interesting, smart, and talented. Each page of your book will have each of those words. They will have a picture with labels and a sentence or definition with each of your words. If you have any questions, you may watch this video again. You may come look at my example on my desk, or you may ask another toucan for extra help. Okay? Have fun!